В Волгограде 11 апреля на площади павших борцов прошел памятный митинг в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Такая дата дня траура выбрана не случайно. Именно 11 апреля 1945 года произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд. Почтить память жертв нацизма у вечного огня собрались школьники, представители власти и общественных организаций, узники концлагерей. Митинги приняли участие как волгоградцы, так и гости из других регионов. Удивлена величием города, красотой архитектуры и, знаете, каждый дом пропитан историей. Именно вот э, дух такой победы. Видно, что город вкладывает огромные средства, силы на то, чтобы люди помнили, дети, молодежь, о том, какой подвиг совершил этот город. И ощущения непередаваемые. В годы войны на территории Германии и в оккупированных гитлеровцами странах действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто, где содержалось более 20 миллионов человек из множества стран. 5 миллионов из них – советские граждане. 12 миллионов человек погибли в лагерях смерти. Около 2 миллионов из этого числа – дети. Люди, которые пережили все. Есть и не только узники, но и дети, они из Сталинграда, и узники. И здесь ад пережили, и потом и в лагере. Ад пережили люди, как сказать, с двойной закалкой. Все у нас идет нормально. Собираются, поют песни. Вот сегодня после митинга пойдем в ресторан. Вот Волгоградский, отметим, э, так сказать, по поменем своих. Многие ушли. С каждым годом в живых остается все меньше узников концлагерей. Сегодня на территории Волгоградской области проживает 742 человека, которым выпала эта тяжкая доля. Самое главное – это наша память. А мы всегда должны помнить о том, что две трети погибших советских граждан в годы Великой Отечественной войны – это мирное население и узники фашистских концлагерей, которые стали жертвой бесчеловечной фашистской политики уничтожения целых народов. Спасибо вам, дорогие товарищи, за стойкость и мужество, за честный труд на благо нашей Родины за любовь к Родине, за воспитание нашего молодого поколения. В завершении митинга присутствующие возложили цветы к вечному огню в память обо всех узниках фашистских концлагерей. Игорь Ичмнев, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».